こんにちは、もとこです、えー。本日ご紹介する作品はこちら、こちらのビッグメッシュのナップサックの作り方をご紹介したいと思います。開くとね、こんな感じですっごい大きい四角いマス目のメッシュのゆるゆるっとしたナップサックです。このね、すごいゆるい感じがすごい可愛いなと思って欲しくてやみました。これなんといってもこういう感じのここが長々長編み3回針に巻きつけて長々長編みをして長編みドナ長々長編みのダンを交互に繰り返して編んでいますでこのバッグの底はちょっとねこうピーッとラインが入るようにコマ編みで閉じるようにしてちょっとしたアクセントにしてあってで最後このスレッドコードをここ通してキュッとこんな感じでねすっごくラフに持てるナップサックを編んでみましたこんな感じすごいこうこのゆるさがすっごい可愛くてまあ今の時期まだシャツとか羽織っちゃうんですけどなんかほんと夏場とかに T シャツとかタンクトップとかそれこそ今流行ってる透けてるアイテムとかにこういうの持つともうそれだけでめちゃめちゃおしゃれかなと思ったりしていますでね今このままだとめちゃめちゃ中身出ちゃうんでなんかこんな感じでちょっとなんかこうコットンの、まあ、巾着とか何でもいいんですけどポーチとかに入れて私はこんな感じで中に入れて持ち歩いてますなんかね柄物とか入れても可愛いかなと思って結構こうダルンと伸びちゃうんですけどこの感じがすごい可愛いなと思ってめちゃめちゃ気に入っております。で、この糸も、えっと、ケイト・ピエロさんのオーガビッツっていうオーガニックコットンが少し入っているコットン糸を使って編みました。なんかこのナチュラルな雰囲気も相まって、すごい可愛いんじゃないかなと思っております。なんかね、カットソーのワンピースとかね、合わせたいですね。合わせるとすごい可愛いと思う。こんな感じで、ぜひぜひ編んでみてください。ちょっとね、これ、えっと、鎖編みをこう輪にして編み始めてるので、作り目数えたりってところだけちょっとめんどくさかったり、あとこのスレッドコードも結構長めだったりするんですけど、まあそういうところさえ乗り越えてしまえば結構もうササササーと編めてしまうので、ぜひぜひ編んでいただけたら嬉しいなと思ってます。でね、ナップサックとか持たないよって方は、もうこの状態にして、ここにハンドルとかつけてあげて、トートバッグとかにしてもなんか、ね、可愛いなと思っていて、トートバッグも欲しいななんて私は密かに思ったりしていますぜひぜひ編んでみてください、えー、それでは編み始める前に、えー、概要欄に糸の詳細だったりあと何玉使った何号針使ったとかどれくらい使ったあとチャプター目次代わりになるチャプターですね記載してるのでもしよかったら見てくださいあと SNS の情報インスタグラムやってるのでフォローしていただけたら嬉しいですあとオンラインストアで編み図も販売してるのでもしよかったら参考にしてみてくださいはい駆け足で喋りましたそれでは早速編んでいくぞで本日はこちらの糸を使って編んでいきますケイトピエロさんのオーガビッツワンという糸ですね色番は15番コットン 100% の糸を使用してますで、オーガビッツワンとはなんかオーガニックコットンを使用している糸なんですけどこのうちのオーガビッツって言われるビッツちょっとちょびっとだけ入ってるオーガニックの糸がちょっとだけ入ってますよっていう糸になってますたくさんオーガニックを使うのも難しかったり、ね、糸の値段が高くなったりしちゃうんですけどちょっとずつ使うことで少しずつ、えっと、地球にいいことしていきましょうっていうような意味が込められた糸になっています。でね糸の感じもすごい柔らかくてでちょっとこのカジュアルっぽい感じの雰囲気ちょっとそやな雰囲気がカジュアルな雰囲気にいいなと思って選びました。使用するかぎ針はこちらの4号針を使用していきます。こちらが図案になってます、えー、まず鎖編み160目で作り目をしてここ1段目ですね1段目この輪の状態にして編んでいきますでぐるぐるぐるぐるっと編んでいってで最後にそこをパチッと2つに折って
剥ぎ合わせるっていう風にしてちょっと底の部分にもアクセントが出るような編み方をしていきたいと思いますそれではまず作り目から編んでいきます作り目は鎖編みで 160mm 糸の下に針を当ててくるっと回して針に糸をかけてこれで準備が整いましたここから鎖編みをしていきます針に糸をかけて輪に通して鎖編みをしますこれを160目編んでいきます鎖編みが160目編み終わりましたそしたらこれを輪にしますねじられねじらないように糸を整えてでこの1目目に針を入れてき抜き編みをしますこれで作り目が完成ですそれではここから1段目は細編みをしていきます立ち上がり鎖編みをまず1目編みますそして先ほど引き抜き編みをした作り目の1目目に針を入れて細編みを編みますで、すべて細編みを編んでいきます。この時、鎖の目がここに1、2あって、この裏に、この、ポコポコポコってあると思うんですこれが裏山です。鎖1本と裏山を拾うようにして、細編みを編んでいきます。ここまで編みましたそしたら1目目の頭の鎖に針を入れて引き抜き編みをしますこれで1段目が完成ですそしたら2段目はすべての鎖編みの目の頭の鎖あ、コマ編みの頭の鎖に長編みを編みます立ち上がり鎖編みを3目で次の目に長編みこの長編み3目は立ち上がりの鎖3目は長編み1目とカウントしますまたすべての目に長編みを編んでいきます2段目の長編みが編み終わりましたたら3段目以降この図案の通りに編んでいきますこの2段目で編んだ長編み160目ですねで3段目は、えー、立ち上がり鎖編み5目を編んで長々長編みを編みます。で鎖編み5目長々長編み5目鎖編み5目長々長編み5目を交互に編んでいきます。まずは3段目ですねまずは立ち上がり鎖編みを5目編みます。で長,長,長編みなので123回針に糸を巻きつけますでここからは長編みと同じ要領で糸を引き出してこの針にかかっている2本ずつ糸をかけて2本糸をかけて2本そして最後このように編んでいきます3回巻きつけて糸を引き出して2本ずつ2本ずつ、はい、こんな風にして編んでいきますでここから鎖編みを褒めで次の段を編む時はこの鎖の目を割って、えっと、鎖1本と裏山を拾って編んでいきますで5目編めたらまた針に3回糸を巻きつけて前段12345目飛ばしてまた長長そんな風に大きな穴を作りながら編んでいきます。
これで3段目ですね編み終わりましたで立ち上がり123455名の5目目に針を入れて引き抜き編みをしますでこの3段目とあ2段目と3段目長編みの段とこの長々長編みの段を繰り返して編んでいきますで次4段目ですね4段目2段目と同じです立ち上がり鎖3目そしたら前段の長編みには長編みでこれ以降この鎖編みを編む時は鎖の目を割って鎖一歩と裏山を拾って長編みを編んでいきます。こんな風にして編んでいきます、はい、24段目まで編み終わりましたこんな感じで編めていますそしたら25段目以降細編みをしていきますすべての目に細編みを編み入れて、えー、3段ほど編んでいこうかなと思いますそしたら編んでいきます25段目立ち上がり鎖編み1目で引き抜き編みをした目ですね前段ここに針を入れて細編みで隣の目に細編み細編みこのように全ての目を拾いって細編みをしていきます、はい、細編みが3段編み終わりましたそしたら次にバックのこの底の部分を閉じていきたいと思いますそしたらこんな風に2つ折りにしますここが編み始めのところですねでこの模様が合うように合わせていきます模様を合わせたらこのここ作り目なので鎖1本余ってる状態なんですねなのでこの鎖1本を1本ずつを拾って編んでいきます針に糸をかけて通してで立ち上がり鎖1目で細編みをしていきますすべての目を拾って。こんな風に、おまみをしていきます。最後まで編み終わって糸をカットしましたそしたら最後は引き抜き編みをしてキュッと引き締めますでこの板を内側にしまって始末をします最後にこの細編みで編むことによってなんかちょっとこのキュッとした感じが裾に出るのが可愛いなと思ってこういう仕上がりにしました編みに底の部分の図案こんな風に書いていますこの下にこの作り目の下にある方が閉じる方の細編みですねそれでは次はスレッドコードを編んでいきますスレッドコードは160センチのスレッドコードを編んでいきたいと思っていますなのでまず糸端に編み上げたいスレッドコードの約3倍ですね
約3倍160センチの3倍の糸端を残しますこんな感じ結構長いですねでそこのちょうど、えー、160センチの3倍のところがここでこっちが糸端でこっちが糸玉につながる方ですねここからスレッドコードを編んでいきます編み,編み始めは鎖編みを編む時と同じ感じでこんな風にキュッと輪を作りますで糸端の B を針にかけて糸玉につながる A の糸を針にかけて2本一気に引き抜く B をかけて A をかけて引き抜くこれをひたすら繰り返しますちょっと長めなので根気よく。編んでいきたいと思います。百六十センチのスレッドコードを二本編みました。それでは次は紐を通していきます。この図の位置から通していきます。まず青い方ですね。えっと一このサイド脇の部分ここから通していくのですが、一番この端のこの端の1本を作って下を通してまたこの次の模様の端の1本をすくうでこの3本またいで端の1本をすくって端の1本をすくって3本またいでというふうにぐるっと通していきますでは紐通しに紐をつけてスレッドコードをつけて通していきますこれが一番端ですね端と端で、えー、この1本をすくって1本を作って三本をまたいでもう一本作って三本またいでという風に紐を通していきます端この端まで来たら今度は反対側に折り返しますで裏側も通していく。でこの作業を2本とも同じ位置に通しますで2本目を通す時はこっち側反対側から始めてこっちに出てくるというふうに通しますそして紐が通し終わったら最後にこの一番下の穴ですねここに。通して自分の体に合ったサイズで結びますこのスレッドコードの端もこんな感じで結びましたはい、これでナップサックが完成ですそれではサイズを測ります横幅が三十五センチ高さが三十六センチ、スレッドコードは百六十センチになります。重さです。重さは百九グラムですね。一玉四十グラムなので、三玉以内で完成します。いかがだったでしょうか。ビッグメッシュのナップサック。ぜひぜひカジュアルスタイルに合わせていただけたら、絶対おしゃれだと思うので。もしよかったら編んでみてください。なんかね、ほんとね、カットワンピ
今年は綺麗な色のワンピース買いたいななんて思ったりしております。はい。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。もしよろしければ、グッドボタン、チャンネル登録、よろしくお願いします。またねー。